Con Datze salimos de Helsinki para conocer la vida en Finlandia, alejada de la capital, y llegamos a Porvoo, uno de los pueblos que más intacto conserva su glorioso pasado. es que Porvoo es la segunda ciudad más antigua de Finlandia después de Turku y el casco antiguo que data de la Edad Media se mantiene con la mayoría de sus edificios de madera. por estas calles es realmente relajante y acogedor una buena manera de pasar una tarde lejos del movimiento y del ruido Porvoo es una ciudad situada en la costa del sur de Finlandia. El 64% de la población son finoparlantes y el 33% suecoparlantes, mientras que el 2% tiene otro idioma nativo. Hoy cuenta con 50.600 habitantes. Situada en una colina junto al río que lleva su nombre y a escasos metros de los fiordos, su ubicación es especial para una visita, pero sin embargo por Bo no suele formar parte de los recorridos que los turistas extranjeros hacen por Finlandia. La primera mención documental que se tiene de Porvo data de inicios del siglo XIV. La localidad recibió el título de ciudad en 1380, pese a que, de acuerdo con algunas fuentes, la fundación oficial puede fijarse en 1346. En la Edad Media era un lugar de descanso importante del Camino del Rey, también conocido como Gran Camino de la Costa. Hoy por Boó es un hermoso lugar para residir por su tranquilidad, cercanía con la capital y belleza arquitectónica. Detenerse en los detalles de sus finas construcciones en madera, las floridas ventanas y canteros o la silenciosa presencia de las piedras hacen de Porvo un escenario perfecto para el goce.
personas de todas las edades, en su gran mayoría fineses, suecos y rusos, acompañan las cadencias de las calles, dándoles vida y encanto. Tras la conquista de Finlandia por parte de las fuerzas rusas en 1808, acabando con el dominio sueco, la ciudad junto con el resto del país pasó a formar parte del Gran Ducado de Finlandia bajo control ruso. Tras la emancipación del pueblo finés ya en el siglo XX, Porvo se mantuvo unida a la historia sin descuidar el presente, lo que la hace hoy un lugar tan especial. Tomar un café con repostería local en uno de los tantos lugares a tal fin o simplemente caminar por sus calles en busca de artesanías será el pasatiempo de una jornada inolvidable. Nosotros decidimos hacerlo no solo para degustar y recuperar fuerzas, sino también para protegernos de una posible tormenta. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Porvo, un destino poco conocido en Finlandia. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.